வணக்கம் நான் என் பெயர் டாக்டர் காயத்ரி கணேசன் ராம் நான் இங்கே வந்து ஏஆர்சி எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கேன் ஐவிஎஃப்னா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அது அது என்னென்னா நார்மலாக உடம்புக்குள்ளே என்ன நடக்கணுமோ அதை நாங்கள் வந்து வெளியில் லேபில் பண்ணுறது தான் ஐவிஎஃப் ஸோ ஐவிஎஃப்லேயே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து ஐவிஎஃப் இன்னொன்று இக்ஸி ஐவிஎஃப்னா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் இல்லை இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ரிப்ரடக்டிவ் டெக்னிக் அதாவது செயற்கை முறையாக நாங்கள் வந்து குழந்த வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிறதுன்றது தான் ஐவிஎஃப்ன்றது ஸோ ஐவிஎஃப்ன்றது வந்து ஒரு வகை இக்ஸின்றது இன்னொரு வகை ஐவிஎஃப்னால் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்ஃபு ஒய்ஃபுக்கு வந்து ரெண்டாவது நாள் அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கேன் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இது எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அன்னையில் இருந்து அதாவது ரெண்டாவது நாளில் இருந்து அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து ஒரு ஃபிஃப்த் டே டே செவன் டே நைன் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ருட்டீனாக ஸ்கேன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ ஃபாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் நல்ல நார்மல் சைஸ் அதாவது நாங்கள் எதிர்பார்க்குற வளர்ச்சி வந்தோடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு மெச்சுரேஷனுக்காக ஒரு ஊசி ஒன்று போட்டு திருப்பி வந்து ஃபார்ட்டி வித்தின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மயக்கம் கொடுத்து அந்த ஃபாலிக்கல்ஸில் இருக்கிற முட்டைகளை வெளியில் எடுத்துருவோம் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டோட அணுக்கள் எடுத்து செயற்கை முறையாக கருத்தரிக்க வைக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் ரிப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக் ஸோ ஐவிஎஃப்க்கும் இக்ஸிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மெத்தட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஐவிஎஃப்னா நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு முட்டைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் போட்டு வச்சுருவோம் ஸோ எந்த ஸ்பேம் வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஸ்பேம் போய் அந்த எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜ் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் பேபி ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ இக்ஸி அப்படின்னா இன்ட்ரசைட்டோஸ் பிளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் அர்த்தம் ஸோ ஒரு முட்டைக்கு ஒரு ஸ்பேமை நாங்களே தேர்வு செஞ்சு அதை வந்து உள்ளே நாங்கள் போட்டுருவோம் ஸோ இதுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இப்போ மேல் ஃபேக்டர் இல்லாதவங்க அதாவது ஆண்களுக்கு அணுக்கள் நல்லா இருந்தால் நாங்கள் ஐவிஎஃப் முறையில் பண்ணுவோம் இதே அணுக்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு வந்து இக்ஸி முறையில் நாங்கள் பண்ணுவோம் இப்போது முட்டை மயக்கம் கொடுத்து நாங்கள் முட்டைகளை எடுத்ததுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஈவினிங் அவங்க மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த நாள்லேருந்து அவங்களோட நார்மல் வீட்டு வேலைகளை அவங்க செய்யலாம்